Röret har du också varit i FN förra veckan och det blev inte bara röret, det blev obehagligt också skulle jag vilja säga när man hörde Donald Trump som höll sitt första tal då inför generalförsamlingen och han gick ut till angrepp mot ja, så vilka han inte gick till angrepp mot egentligen men, men fokus var väl ändå Nordkorea får jag väl säga. Ja, det var ett väldigt nationalistiskt tal. Ja. Men FN är ju en organisation som ska söka internationellt samarbete men Trump stod där med budskapet att alla länder ska sätta sina intressen först och eh, sa rakt ut att eh, han hotade att förgöra Nordkorea. Mm. Och det var ju många som så att säga, satt i halsen när de hörde det här. Ska vi lyssna på hur det lät? Mm. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing and able. But hopefully this will not be necessary. Ja, Elisabeth, du har, inte, du har ju fortsatt efter det och blivit ännu hårdare liksom, glåpord mellan, mellan de här två ledarna. Ja, Nordkorea svarade ju med samma tongångar och efter det så har ju Trump trappat upp sanktionerna. Han har fått Kina att, så att säga, stoppa finansiella transaktioner. USA har visat musklerna genom att flyga med bombplan nära Nordkoreas gräns. Så att det här är ju en, en väldigt... Eh, extremt spänd lite obehaglig och lite obehaglig. Man får bara Mycket hoppas obehaglig. att det inte sker något ja. misstag så att säga, som Nej, tänder den här Det är ju så gnistan. skört och det här bara eskalerar hela tiden. Mm. Kommer det kunna lösas på det sättet som man vill? Eh, ja, <laughs> vi får ju hoppas så att, säga, att ingen avfyrar en kärnvapenmissil eh, nu. Eh, Nordkorea säger ju att nu efter det som Trump säger så eh, är vi väldigt nära att skicka en till USA. Så att, men vi får... Jag hoppas att det finns krafter som så att säga, försöker medla i detta och att lugna ner detta. Vi bara titta vilka länder som ligger här. Vi har Japan, mm. vi har Sydkorea, det är Kina. Det bor enormt mycket människor här. Ett potentiellt mm. kärnvapenstridsbäst skulle kunna ställa till med enorma förödelser. Ju. Enorm förödelse ja. och ja, men inte minst i Sydkorea så kan ja. det ju bli fruktansvärda konsekvenser. Ja. Och det finns ju många nu som försöker att... Ja, men Trump till exempel kallar ju... Eh, de här två länderna för barn som bråkar i sandlådan. Så att det, det pågår ju också så att säga, försök att medla. Här även Sverige är med där på ett mm. Så är det. Elisabeth, du har ju bott i USA under mm. en lång period. Hur känner du när en amerikansk president står i FN och använder den här retoriken? Ja, det är mycket märkligt. Mycket märkligt att, så att säga, man använder de tongångarna och är så... Eh, håller ett sånt tal som bara centreras på eh, Amerika först, alla, alla för sig själva, när, mm. när FN är en organisation som ska främja internationellt samarbete. Mm. Men, men det är ju väldigt talande för den amerikanska presidenten. Mm. Till slut, lite kort också, så har han ju problem mm. även på hemmaplan. Eh, idrottsrörelsen vänder sig ju väldigt mycket mot honom nu. Han gick ju till attack då mot de idrottsstjärnor som gör så här, det vill säga gå ner på knä och inte delta i nationalsången. Det började ju förra året eh, som en reaktion på polisbrutalitet mm. eh, då. Och så följer ju fler efter. Och Trump har ju twittat ut nu att gör man så här så borde man sparkas från klubbarna och så vidare. Mm. Och det här har ju blivit en storm mot honom kan man säga. Ja, det här är ju ett sätt att så säga, protestera mot rasismen som mm. finns i USA. Och och förra året, en spelare som började med det här, han blev omedelbart sparkad. Mm. Men nu har det hänt någonting, för nu är det väldigt många spelare som har följt efter, som ni ser här, på mm. den här protesten. Och också de vita ägarna av fotbollslagen har ju ställt upp på spelarna i detta. Mm. Även de som tidigare så att säga, har, har kritiserat knäbödeandet. Så mm. att någonting har hänt här och även mm. nöjesvärlden börjar ju följa efter. Hur reagerar det amerikanska folket? Jag menar, idrottsprofilerna har en enormt hög status i USA. Eh, ja, det har de. Och det, det kan säkert påverka en och annan. Men samtidigt är det så fruktansvärt polariserat. Så att de som ställer upp på de här spelarna, det är nog de som ogillade Trump redan från början. Mm. Och det här att Farrell Williams och nöjesindustrin nu ställer upp på det här, det spelar nog inte så stor roll. För att... Eh, de gillar i alla fall inte Trump. Nej. Så att det, det är fortfarande lika, lika polariserat. Men många av ägarna har ju varit Trump-supporters. Och nu ja, vänder de sig och, mot och det honom. är det som det är, är det nya. Att ja. det faktiskt nu har kommit igång en, en debatt på allvar om rasism. Vilket ju var anledningen till att de, den första mm. spelaren satte sig på knä en gång. Elisabeth, briljant som vanligt. Tack snälla för att du var med oss.